1 to 2. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sang malinaw na pagpapakilala sa Biblia na ang mga nalaman ng mga tao tungkol sa Diyos ng unang panahon ay putapotake, bahabahagi, kulang-kulang, maraming mga nagsalita, nagturo. Ngunit, kinalaunan ay pinagsalita na ng ama ang kanyang hinirang na anak upang magbigay ng final and complete statement about God, our Father in Heaven. Merong mga bahabahagi na nagmula sa mga propeta sa iba't ibang panahon, ngunit ito'y binuo ni Jesus. Anong imahen ng Diyos ang nakilala at ipinakilala nung kulang-kulang ang mga katuruan at ano ngayon ang nabuong imahen dahil kay Jesus? Siyempre, kung merong imahen ng Diyos, eh merong mga false images also because of misinformation, because of lack of information, or because of sometimes malicious teachings. May mga bagay na hindi madaling maintindihan agad, pero kailangan pag-aralan at kailangan pagtuunan ng pansin. Idolatry in the mind. Ano-ano ang mga iba't ibang uri ng idolatries at ano itong idolatry in the mind? Dear God, we thank you that you are God of truth. Kami po'y pakalinisin nyo at ngayon ay bigyan ng kakayahang makaunawa ng matataas sa mga kaisipan. At nasa ganun, lalo kami Panginoong makakasunod sa inyong kalooban. Reveal your wisdom to us, Father. Teach us, guide us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Maraming mukha ang idolatry. Kumisan yung mga Bible-based Christians, sobrang mga akusa sa mga ibang Christians about idolatry, not aware that they too could be practicing such idolatry. Exodus 20, to 6 Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yoyokuran, isasambahin sapagat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Dito nakikita natin ang ilang mukha ng idolatry. Una, dapat walang ibang Diyos. Ang ibang Diyos, idol. At dapat walang imahe ng ibang Diyos na yon, Idol yon. At dahil ayaw ng Diyos ang imahe, kahit imahe niya mismo o ginawa tungkol sa Kanya o dedicated sa Kanya, Idol pa rin yun. Ayaw pa rin ng Panginoon na iba o siya man ay gawa ng ay, ang mga images. At isa pa na form of idolatry is pagyukod o pagsamba dun sa ibang Diyos, sa imahe ng ibang Diyos, o sa imahe ng tunay na Diyos. So, very physical yung idolatry na madalas nating napag-uusapan. Ano ang bunga ng mga idolatries? Exodus 20, 5-6. Ang kasalanan ng mga magulang, and that is referring to idolatry, ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlot, ikaapat na salin lahi. Ngunit ipinadaram ako ang aking pag-ibig sa libu-libong salin lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautosan. So may mga salin lahi na idolatros, meron din namang hindi. At magkaiba ang nagiging buhay ng mga tao depending on their attitude towards this issue. And perhaps yung sinasabi ng Panginoon na pinaparosahan niya hanggang third and fourth generation, perhaps that's not personally inflicted. But as a natural effect of faulty teaching and upbringing, na pagka ikaw ay idol at rus, in practice, maraming nagiging mali sa style mo na pumumuhay, and if naturally, may effect yan sa buhay mo na nagbumuka tuloy na parusa. Kasi wala ka sa tama, natural, aani ka ng mali. And this could be what many people refer to as generational sin or generational curse. But whatever, the important message is, submission to idols have bad results. And submission to God without idolatry have infinitely good results. Kaya dapat makilala. Yung idolatry ba, yun lang mga kahoy, mga chok, mga papel, mga paper mache, mga drawing, o may iba pa. At yung ibang idolatry na yan, ang nais nating 
pagtuunan ng pansin ngayon. Exodus 20 verse 7, Do not misuse my name. I am the Lord your God and I will punish anyone who misuses my name. So the name of God is the image of God. And to misuse that name, to project a wrong aspiration and aspirations of that name would be to misuse the name. Because God's name, essence, identity must not be misused. Pero alam natin, maraming gumagamit ng pangalan ng Diyos para magsamantala sa iba, para mandaya, mang emotional blackmail, para mang hot-hot. It's a misuse of God's name. O kaya para i-impose nila yung kagustuhan nila sa iba. Hoy, ayaw ng Diyos niyan. Yung pala, siya lang may ayaw. Yung matakot ka sa Diyos. Yung pala, tinatakot mo lang para makontrol mo yung tao. It is a misuse of God's name. Because you are projecting a wrong image of God. Whatever that image is, you are using and corrupting for your own selfish ends. So to misuse God's name is against God's intended purpose. So balikan natin, an idol that we usually talk about, nagalit na galit kumisan yung mga born-again Christians, mga protestante, ay yung graven 3D image, which means a false physical image of God. Bakit false ang lahat ng physical images of God? Numbers 23, 19, God is not human. Hindi tao ang Diyos. So the moment na gumawa ka ng isang imahen, na sinasabi mo ito, imahen ng Diyos, pero mukhang tao, false na yun. Kasi hindi tao ang Diyos. Lalo na yung mga images na ginagamit ng mga makapangyarihan. For instance, in the longest time in history, yung mga male-dominated societies, ang image nila siyempre ng Diyos, male. To justify male domination of females. And then when Christianity was controlled and franchised by Western churches, the image of God was a white male. Naging white na ang Diyos. Kasi white yung mga nagpapairal ng relihiyon, sila dapat ang maging boss, sila ang kamuka ng Diyos. That's why Hollywood movies that feature even ancient Egypt, biblical stories, so-called, about Egypt, yung mga Egyptians are mga puti. White males, white females, which in reality, Egyptians never look that way. So, it's a false image. Kahit sa Philippine movies, ang mga artista natin, alam naman natin, mga mestizas, mga half-breed, kumisan, mga full foreign blood. Pero ang pangalan halimbawa ay eh, si Bataluman. Pero ang tunay na pala, ang alam pala nun, eh, Ebanikang Fong Fong, ganyan, yung hindi mo na mapronounce. False image. Siya ang dalagang bukid, siya ang dalagang nayon, pero hindi naman talaga ganun na itsura ng mga taga-bukid. Kung magagawa natin ang paggawa ng false image about other people, edi eh lalo naman about God. Kaya, para wala na lang mistake, ayaw ng Diyos ng may image. But, physical idols or idolatry is only one of the easiest to identify and therefore easiest to avoid. Merong mas grabbing idolatry. And that is a false notion and teaching about God. In other words, it's idolatry in the mind. Yung idol na nabubuo tungkol sa Diyos, yung false image, nasa isip, katang isip. It's a misuse of God's name and misuse of God's image. Halimbawa, yung image na nabuo sa atin based on the teaching of Old Testament law, na ang Diyos ay magagalitin, ang Diyos ay malupit, ang Diyos ay mapaghiganti. Sasabihin ng Diyos, kill the women, the children, and everybody, yung nagkamali ka lang, tutukain ka ng ahas, yung konting pagkakamali mo, tatamaan ka ng kidlat, mamamatay ka. It is an image na nasa loob ng utak ng maraming tao tungkol sa Diyos. Tama ba ang image na yun? Kung tama yun, hindi na sana ipinadala si Jesus. Ipinadala si Jesus para ituwid yung mali. The false image of God had to be corrected because a false image and a false teaching leads to false faith. To wrong faith based on lies about God. Whether the lies were made deliberately or inadvertently, sinasadya o dahil lang nagkamali sa kakulangan ng kaalaman, hindi pa rin yun totoo. So anong imahe ng Diyos 
sa ating isip. Anong imahe ng Diyos ay itinatanim natin sa isip ng mga bata? Na kumisan para lang padaliin ang pagiging magulang, padaliin natin ang pagkontrol at pagdisiplina, magagalit ang Diyos. Huwag yan, ayaw yan ni Lord. Yung kung ano nung iimbento natin, yung pala tayo lang yung may ayaw. Ayaw ng Diyos ng ganong image na hindi totoo. And basing it on the attitude and teachings about images, we could classify religions of the world into two. One is that religion which is idols. And dami nun. Religion which has teachings of falsehoods about God and religions that misrepresent God. Isang grupo lang lahat yun. Because the other group is the religion which has no idol but instead has the true image of God. And that image of God is none other than Jesus. At hindi natin lalagyan ng name ng denomination o congregation yung true faith na yun. Yun ay beyond label, beyond congregational names, pero ang mahalaga yung content is the church, is the religious group teaching the truth about God the Father in heaven as revealed by Jesus. Kasi di ba sabi, God used to speak to prophets of the old times, but now He has spoken to us through His Son. So, may iba ba na sinabi yung son sa mga sinasabi ng mga prophet? Of course. Kasi kung pareho lang nang sasabihin, ba't padarating, reviewin na lang yung sinabi ng mga prophets. Pero dahil may kulang, may maloktot, may madilim, dapat itama lahat, kaya dumating si Jesus, the way, the truth, and the life. What image of God is projected by Jesus? That's important. Because any other image of God projected outside of the projection of Jesus could be an idol, a false image. John 1, 1-3 and 14. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. So yung salita pala si Jesus yun. Sinasabi si Jesus, nun pa nandun na. Lahat ng nilikha, nilikha dahil sa kanya, para sa kanya. At siya, ay nagkatawang tao. Yung salita na yon na wala pang pangalan, nagkaroon ng pangalan ng isilang, naging si Jesus. Sabi ko nun, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. In other words, before Jesus, wala pang pwedeng ituring na tunay na anak ng ama. Dumating pa lang si Jesus nang nangyari yon. So Jesus was very unique. Is very unique. At patuloy, siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ayun. Anong imahe ni Jesus? Puspos ng kagandahang loob at katotohanan. At yun ang imahe tungkol sa Ama na ipinapakita ni Jesus. Kasi hindi laging kagandahang loob ang image ng Ama sa lahat ng mga maraming matatandang kaugalian. Ang napoproject pa nga, Diyos na masungit, Diyos na magagalitin, mapaghiganti. Diyos na nagtasanim na sama ng loob, Diyos na may paborito, may favoritism, itinuwid lahat ni Jesus. Sapagkat ang ipinakita niyang image sa Ama ay puro kagandahang loob, kabaitan, pagmamahal, pagpapatawad, pangtagamp sa tao, pagbibigay ng pahinga, pagbibigay ng kapayapaan. Yun ang tunay na ibig sa Diyos na hindi na ipakitang mabuti ng mga naunang nagturo, kaya kinailangan si Jesus ay ipadala. Jesus is the unique, true, and complete image of God. Jesus is the unique, true, and complete representation and representative of God. Mahalaga yun. Outside of the image of God that Jesus projects could only be false images, meaning idols. Romans 1.19 sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. And let me add, sa pamamagitan ni Jesus. John 1.49 Ang nakakakita sa akin, sabi ni Jesus, ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Sabi kasi na isang disciple, Lord, ipakita niyo nga po sa amin ang Ama. Sabi ni Jesus, nakikita mo ba ako? Kung nakita mo ko, nakita mo ng Ama. 
ang nakakakita sa akin ay nakakita sa ama. At hindi ito sa physical look, hindi sa body, hindi sa muka. Dahil hindi naman yun ang itsura nga ng ama sa langit. Kundi yung nakakakita means nakakaunawa. Sabi ni Jesus, ang nakakaunawa sa akin, sa teachings ko, daig pa ang nakita ang ama. Kasi kung merong dapat ipakita sa ama, tungkol sa ama, yan ang itinuturo ko. So pag naintindihan mo itinuturo ko, nakita mo ang ama. Because that is what I am here for. To represent God, to present God to you. Colossians 1.15 Christ is exactly like God. Who cannot be seen? He is the firstborn son, superior to all creation. So, hindi physical na look ang pinag-uusapan. Mabuti na lang nilinaw dito. Who cannot be seen? So, hindi look ang pinag-uusapan. He is exactly like God in spirit, in mind, in thought, at heart. So, ang ipinakita ni Jesus sa pag-ibig, pagpapatawad, pagtanggap, pagmamahal, yun ang tunay na imahen ng Ama sa Langit. And here's a very interesting aside which should not be neglected. Sabi, He is the firstborn son. Firstborn. Kauna-unahang anak. Panganay na anak. At pag may firstborn, ibig sabihin, may mga kasunod. Jesus made to become Christ is first and unique. At babalikan natin yan kung bakit. But first and foremost, Jesus, His divine nature, His complete representation of God has always been there. It is timeless. Kung gusto niyo tingnan sa past tense, sabi ng John 1.1, from the beginning, Jesus was already there. And then later on, nagkatawang tao lang. Kaya mga ayaw maniwala na Jesus pre-existed John 1.1 is very clear. Pero, ipagpalagay na na hindi pa rin yun clear. Aray pa rin ang mga tao. Si Jesus daw ay hindi naman talaga galing sa langit. Isidin lang lang basta. Today, sabi sa Psalm 2.7, You are my son because today I have become your father. It's a reference to the kings of Israel but also a prophetic reference to Jesus, the King of Kings, the true Son of God. So niya, today I have become your father. So kung ayaw mong father na ni Jesus ang Diyos nung una pa, today, naging father niya. And yet, meron pa isang mahalaga. Kung ayaw pa rin ng iba yan, kasi ganyan naman iba-ibang mga doctrine. Sabi nila, si Jesus naman, tawa lang yan. Paano yan magiging Kristo? Paano yan magiging uh, Savior? Paano magiging Messiah? If people don't want to... Uh, believe that He was Messiah from the beginning, they must believe that after the death and the resurrection of Jesus, He was made the Christ. Acts 2.36 Everyone in Israel should then know for certain that God has made, has made Jesus both Lord and Christ even though you put Him to death on a cross. So kung ayaw nyo pa sa Kanya as Christ before His death and resurrection, wala na kayong magagawa after the death and resurrection he was made Christ by the Father. But this is timeless. In the past, ongoing, and very clearly, in time after the death and the resurrection. Ano kinalaman niya lahat sa idolatry? Because remember, the ministry of Jesus is to present the true image of God as against the idols and false images of God. It is very important to appreciate God. Jesus was the firstborn. The sacrifice of Jesus was so perfect. The life of Jesus was so perfect that if considering, and of course this is not our consideration, but considering what other people believe, that He was not divine in Christ from the beginning, after the perfect life and sacrifice, He was made Christ. So kung ayaw mo lang before, at least after, you can never deny it. At sabi, this is the firstborn of all creation. And this is important in understanding the will of the Father in heaven. When Jesus was made Christ, and He was made firstborn of creation, a new spiritual race of humans called children of God 
started by Jesus was started by God with Jesus. Siya ang unang tinawag na anak ng Diyos, firstborn of creation. Pero may mga kasunod, dahil lahat ng mananalig kay Jesus na naging tao, ngayon we look backward to Him, at lahat ng naniwala at nanalig sa Jesusness, even though hindi pa siya nagiging tao, pero yung spirit niya ay pinaniniwalaan na noon, yung spirit of love, kindness, na ire-reflect niya about God, these people have become the mga kasunod na anak ng Diyos, parang kapatid ni Jesus, kaya siya ang firstborn. Nagkaroon ng special spiritual family called the family of God. At yung mga sumusunod sa Diyos through Jesus, tinawag na children of God. Hindi ito dahil lang sila spiritual, dahil sila mabait. This is an identity. This race has a distinctive mark. Ephesians 1.13 and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Pag sinasabing family of God, hindi lang yun social gathering, hindi lang yun bansag. Dahil si Jesus ang firstborn of creation because of His perfect sacrifice and perfect life and perfect resurrection, may nagsimulang isang bagong pamilya na siyang unang anak doon ng Ama sa Langit. At lahat ng mananalig sa kanya ay nagiging member doon at kapatid niya. Kaya sinasabi niya, I call you brothers, I call you friends. At ang pamilyang ito, ang family of God, may tatak na tinatawag na tatak ng Holy Spirit. Kilala at alam ng Diyos sa mga members ng family na ito. At kilala rin ang masasamang espiritu ang members ng family na ito. Pero hindi natin kita. Kasi spiritual mark yun. And how do you get included in that family? Inclusion and transformation is through belief in Jesus during the life of Jesus and after Jesus went back to heaven. But before Jesus became flesh and became a human being, before the Word became flesh, inclusion in that family was belief in Jesus-ness. In the very idea that Jesus would teach because those ideas were still alive already alive even before the incarnation. Ilabas nyo ang mga Kleenex nyo kung kayo nag-nosebleed. Dahil hindi talaga ito madaling leksyon. So, sundan nyo mabuti. But the important thing is, when you believe in Jesus, when you access Jesus, accept Jesus as Savior and Lord, you become a member of that spiritual family. You get stamped and sealed by the Holy Spirit. God knows kung sino ang may stamp and the evil spirits also, also know. That is important. It's an important identity where Jesus is the firstborn among all creation. It's the new creation. Yun ang tinatawag na new creation. Anong image ng aman na lumalabas doon? Okay, the old system cannot work. Nobody can reach the very high standards of religion and the false image that God has already had to suffer from because of misrepresentation. So God made everything new. We will make a new family, a new spiritual group. And Jesus will be the first one. If He would live perfectly as a human being, if He would sacrifice perfectly, and if He would satisfy all the requirements of salvation for all people, then a new race would start. The family of God. And it is your family if you believe in Jesus, and forever it will be your family. Because this is a spiritual and a very special entity. John 1, 12-13 Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. So kinaklarify, itong born again na ito, hindi physical birth. It's a spiritual one. Hindi ito nagagawa ng tao, hindi kaya ng tao, Diyos lang nakakagawa nito. At kailan ito nangyayari? Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi yung nagme-member sa ganong church, gumagawa ng ganitong ritual, hindi. Yung tumatanggap at sumasampalataya kay Jesus, whether or not they formally do it or essentially do it, so long as in their spirit it is true that they understood Jesus and Jesusness, and they believe in Jesus, ginagawa silang anak ng Diyos. Sila ay nagiging mga anak ng Diyos sa pagpapatuloy ng verse. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan 
o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. This is the true image of God, that He wants people to be a member of His family, and that can happen when you do it through Jesus. You cannot do it on your own, but you can do it through Jesus. When you believe in Jesus, and you receive Him into your heart, into your spirit, you become empowered to become a member of God's spiritual family, and that will be your family forever. Whatever your religious label is, hindi religion ang pinag-usapan, a very personal, a very spiritual understanding of Jesus and acceptance of Him and His teachings. Proven by a life that is subscribed to the teaching of Jesus, though it may be imperfect in its accomplishment every day, but the general direction at human level is really towards Jesusness. Hindi ka na perfect morally nung nasabing na born again ka, naging new creation ka, no. Binigyan ka ng bagong citizenship and that citizenship is in heaven. Binigyan ka ng bagong family, bagong identity, pero hindi ibig sabihin naging superman and superwoman ka na hindi ka na magkakasala, hindi ka na magkakamali. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Kasi pag yun ang ginawa mong ibig sabihin, lalo ka lang mabibigo, magpo-frustrate at magpapanggap kasi unachievable. So this religion teaches truth. Jesus, and it teaches the teachings of Jesus, not of the other, meaning not any other person outside of Jesus. Napaka-central ni Jesus sa kwento na to. Dapat natin niyang unawain. John 1.14, kung ulitin natin, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati, ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Therefore, ganun din ang Ama kasi siya ang representative. This is the true image of God. An image outside of it, an image that contradicts it, is a false image. And to subscribe to that idea is idolatrous. So may idolatry na physical, may idolatry na mental. Mas grabe yung mental. Kaya dapat maintindihan. John 14.6, sumagot si Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa ama ko, hindi sa pamamagitan ko. Walang magiging miyembro ng family of God kung hindi dadaan sa akin. At paano dadaan? When you believe in me, when you receive me into your life, when you know, believe in my teachings and subscribe to it, you become a member of that family of which Jesus is the firstborn. 2 Corinthians 5.17 So if anyone is in Christ, there is a new creation. Everything old has passed away, so everything has become new. The other versions, na medyo sexist, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Sabi ni ba, okay tama na, born again ka na. Bakit hindi mo pa rin matalo yung smoking mo? Okay tama na, born again ka pa. Bakit umitingin ka pa sa maganda? O born again ka na, bakit naiinis ka pa? Born again ka na, tapos depressed ka? Walang nade-depressed na Christian. Ito yung mga pantasya. Nakaka-oppress. Hindi yun ang ibig sabihin ng born again. Born again does not mean you have become morally perfect according to the law and therefore you are able to follow all the laws of Moses. No, born again or new creation means you're now part of a new race of which Jesus is the firstborn. And you get accepted into that family not because you're perfect, but because the work of Jesus is perfect. And you believe in that work, and the benefit of that work becomes yours. Yung mga, you are a new creation, hindi ibig yung, oye, nagbago ka na, bakit ngayon? Natatakot ka pa rin sa dilim. Naging member lang ako ng family of God. Pero yung phobia ko, nandito pa rin. I'm working on it. The Lord is working on it. And with the Lord, it will get better and better. But don't expect magic. Dahil naniwala ako kay Jesus. Kasi fantasy yan, hindi yan achievable. Hindi yan totoo. Kaya yung mga tao tuloy, na-oppress sa kanila, na-born again na sila. Therefore, hindi na sila matatakot sa gagamba, hindi na sila matatakot sa ahas. Wala na silang takot kahit wala silang kapera-pera. Happy-happy sila kahit may sakit silang maluba. Hindi yun ang ibig sabihin ng new creation. Binigyan ka ng bagong membership. Dati, family ka of the darkness. Ngayon, family ka of God. 
So this is salvation from the impossible religious barriers that you have to go through if you want to go to God. Now, Jesus becomes the way and you're able to surmount those barriers because you have become born again. You have become a new creation. God gave you a new identity. So true Jesus' faith is not based on man-made teachings. Obviously, yung inabutan ni Jesus sa mga teachings sa Israel at sa lahat ng parte ng mundo, ang dami-daming man-made. Konti lang yung suwak talaga at tama dahil di ba, ang kinakausap mga iba-ibang panahon, iba-ibang oras sa mga, filo, mga prophets na iba-ibang kapra-kapras ng mga revelation, pero binuo ni Jesus. A Jesus-led faith is not made on traditions and rituals and organizations. It is the revelation of God through Jesus. At paano mo alalaman na naintindihan mo na ang Diyos through Jesus? You find rest. You find peace. You receive love. And you become more loving. Alam mo, ay may nangyari sa akin. Tinablan na ako ng katuroan ni Jesus. Alam ko na na member ako ng family of God. No, bakit hindi ako? Dahil hindi ako, hindi dahil perfect ako, hindi dahil sinless na ako, kundi napapayapa na ako, natatanggap ko na ang aking sarili, natatanggap ko ang kapwa, natatanggap ko ang mga katotohanan na dati napakahirap tanggapin. At totoo naman, may mga nangyaring improvement at mga pagbabago, pero bunga na lang ito na member ako ng family of God. Hindi ito requirement para maging member. Importante na makawala mga tao sa mga traditional teachings kung paano maliligtas at makarating sila sa teaching ni Jesus na manalig ka, sumampalataya ka, at ikaw magiging member of the family of God. Mark 7.8 Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. Yan ang inabutang katuruan ni Jesus. Pero, iniba. Ang linaw-linaw ng sabi ni Pablo, Galatians 3.28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, nung araw, ino-oppress sila yung mga babae kasi nga ang image ng Diyos is a domineering male figure. So, apihin ang mga babae kasi hindi siya image ng Diyos. But you know, the, the Bible says that male and female, He created them in His image, He created them. Therefore, the completeness of the maleness, of the femaleness, of humanness reflects the image of God. Pero hindi mo pwedeng gawin ang God na babae lang o oh, lalaki lang kasi kulang yon X or Y chromosomes lang yon hindi siya kompleto so mali yung mga representation at dahil doon ang misrepresentation sa Diyos eh Israel lang ang mahal niya Israel lang ang paborito niya therefore iba ang Hudyo sa Gentile paborito ang Jew ang Gentile hindi itapo ng mga Gentile ah mahal ng mga Jew pero sabi ni Pablo wala nang ganun ganon ipinakita na nga natin si Jesus, ni Jesus ang tunay na image of God. Walang hudyo-hudyo, grego griego Walang slave or free. Walang lalaki o babae. Lahat ng tao pantay-pantay sa tingin ng Diyos. That is the true image of God that Jesus brought unto understanding. Kasi misunderstood ang Diyos eh. Siya ang naging excuse ng lahat ng oppression. Oppression lahat ng pang-aagaw ng lupa, pang-aagaw ng mga kayamanan, pang-aapi sa mga weak. Diyos ang may gusto. Yun ang turo nila. Kaya itinuro ni Jesus yung tunay na image of God. And very clearly, because Jesus democratized heaven, kahit sinong mananalig, hindi binigyan ng religious label or religious requirement, because of that, salvation cannot be had by joining an organization. It was clear. By being a Jew or a Protestant or a Catholic, walang ganun. Personal na pananalig mo yan kay Jesus. Salvation is personal. And salvation is in being made a new creation through Jesus. Becoming a member of the family of God. Becoming a child of God through Jesus. Ngayon, pagbabalik tayo sa idolatry, maraming forms of idolatry. A religious organization could also be an idol. A misrepresentation of God and an instrument of deception. Pag mali ang pananaw at turo tungkol kay Jesus, idol yun. Lahat babagsak o tatayo 
kung ano ang paniniwala at karoan tungkol kay Jesus. Everything will rise or fall depending on the stand about Jesus. Hindi naman mahirap maintindihan ng Diyos kasi nga ipinakilala na ni Jesus. Invisible ang Diyos, naging visible through the works of Jesus. Colossians 2, 9 to 10. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakai Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. All that God wants people to hear and see, to know about Him, and salvation is revealed in, through, and by Christ, by Jesus. Kaya mga kapatid, lagi may mga nagtatanong, ano po bang uunahin ko sa Bible na pag-aaralan? Ano bang bibigyan ko ng focus? Gospels. Matthew, Mark, Luke, John. Because the Gospels tell of Jesus. Marami kang mapapulot sa iba, pero yun ang unahin mo. At yun ang gawin mong pamantayan at panukat sa lahat ng mababasa mo. Kasi maraming katuroan before the Gospels, after the Gospels, na merong contradiction sa mga katuroan ni Jesus. Pag nag-aralan mong mabuti, kaya nga maraming sekta, maraming kristyano, maraming doktrina. Kasi yung iba, kung kanikanino tumatayo, meron kayong pipiliing tayuan, meron kayong paniniwalaan, may susundan, si Jesus na. Mahirap pa bang maisip yun? And of course, the book of Romans, the book of Galatians that reflect very, very powerfully the liberating teachings of Jesus. Pero kung halimbawa, ang ituturo mo pa, uubusin mo yung isang taon mo, kaaral ng Viticus, bawal kumain ng dinugan, bawal ang ganitong buhok, bawal ang ganitong tatok, bawal ang ganito, puro bawal yun. Samantalang pagdating ni Jesus, ang dami nung bawal na yun na kinansel na niya. Yung mga kung ano nung pagkain, sabi niya, hindi mahalaga kung ano pumapasok sa bibig, kundi lumalabas. Ibig sabihin, hindi lahat ng katuroan nung araw, universal ang value. Effective nung araw, pero winakasan na ni Jesus. Kasi iba na ang panahon, iba na ang pangangailangan, at ipinapakilala na niya ang tunay na imahe ng Diyos na maibigin, mapagmahal, inclusive. Kaya pag ang pinagmaster mo na ituro ay yung mga puro bawal-bawal, ang lahat ng tao na oppress, lahat na lulungkot, nagiging mahigpit ka, at exactly yun ang binaligtad ni Jesus. Pagka pinakinggan mo, kahit isa sa Ten Commandments, yung Sabbath, talagang wala kang gagawin during the Sabbath. Pero diba si Jesus, ang dami niyang hinimala na ginawa during the Sabbath para i-emphasize ang katotohanan na malaya na rin kayo sa kautosan na yan. Kung meron kayong magagawa na mabuti para sa iba, mabuti para sa inyo, Sabbath or no Sabbath, do it. Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. O pipili ka, magsasabat ka, o susunod ka kay Jesus, alin na magpapalaya sa iyo. Kaya sabi ko, ipako ninyo ang inyong paningin kay Jesus, sa Kanya kayo tumayo, dahil sa Kanya tayo magkakaroon ng kalayaan, at sa Kanya tayo magkakaroon ng membership sa family of God. Importante yung clear yun. Marami tayong matututunan sa Old Testament, sa New Testament, helpful, useful, pero salain nyo sa katuroan ni Jesus. Yung hindi nalalampas, katulad ganong sabak, katulad ng mga pagkain, katulad na ano-ano pa, Charge it to history and obey Jesus. Jesus was sent by God to set us free from the needless regulations that oppressed people for the longest time. Importante ang pagkaunawa kay Jesus bilang Savior. Siya niya tayo sinave, hindi lang sa burning hell. Sinave niya tayo sa pagkahirap-hirap ng mga regulasyon na imposible namang masunod. So to review, an idol could be physical, made by hands, a misrepresentation of God. But very more, more, much more dangerously, an idol could be an idea, a doctrine, a theology, which is a greater misrepresentation of God. Ano ba yung galit sa'yo ang Diyos, di ka papatawarin ang Diyos, mahigpit ang Diyos, na may misrepresent ang kanyang kabutihan. Christianity, Jesusness is all about repentance. Turning from sin to holiness, which could be translated as turning from idols, the false images of God, to God, the real God represented by Jesus. The gospel of Jesus is a condemnation of all human religious fancy and imagination outside of the truth about God revealed through Jesus. Napaka-importante na iniisip ang ganitong nakaka-nosebleed na mga topic. 
because it sets the whole foundation of your spirituality and it sets you free from all the boundaries created by tradition by misinformation sometimes by very very good intention but misguided doctrine sobra ang pagpapahalaga ng mga tao nun sa mga laws yun ang kinalag ni Jesus sabi niya puro kayo kautusan puro kayo mga laws Hebrews 10 1 to 4 ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating hindi ka naman kayong maniwala lagi at sumunod at magpaalipin sa anino clue lang yan basic guide pero hindi talagang dapat ka na magpaalipin kasi hirap na hirap ka pa at wala nang sense sunod ka pa ng sunod sabi ang mga kautusan hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kung napatawad na mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganong mga handog, wala na silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Anong image ng Diyos ang itinutuwid dito sa Hebrews? Image ng Diyos sa kailangan lagi kang mag-alay ng mga baka, mga tupa, mga ibon, kakatayin mo, papatuloyin mo kanilang dugo dahil ang Diyos ay kailangan lagi ka nag-aalay sa mga kasalanan. Sabi ng Hebrews, kung nakakapagpatawad ang pag-aalay, ba't yung inuulit taon-taon? Hindi ibig sabihin, hindi yan effective na matagal? O hindi effective at all? Sabi, yung kaaalay nyo, yung kabibigyan nyo ng mga hayop na yan at mga kung ano-ano inaalay nyo sa Diyos, ang ginagawa lang yan, lalo niyang ina-emphasize ang pagiging makasalanan nyo, lalo lang kayo nagigilty, lalo lang kayo na-oppress, at lalo kayo naghihirap kasi hindi naman lagi affordable yung mga offering na yan. In other words, yung false image of God reflected by the temple in Jerusalem na napakahilig niyang tumanggap ng sangkaterbang offering, ikinorek din yun ni Jesus. Nang inialay niya ang kanyang sarili, ang kanyang dugo, ang kanyang katawan bilang handog sa Diyos once for all, hindi na kailangan mag-alay pamuli ng blood sacrifices. So may mga movement ngayon na gusto na naman nilang itayo yung templo sa Jerusalem. Para ano? The temple was for animal sacrifices. And without animal sacrifice, because it's already made irrelevant by the sacrifice of Jesus, paanin mo pa yung temple? Inilipat na ng Diyos ang templo. You are the temple of the Holy Spirit. You are a member of the family of God. The temple you carry with you everywhere. Hindi mo kailangan magbiyahe, gumastos, tumapit sa temple. Dahil tayo na ang ginawang temple. Kita nyo ang pag-ibig ng Diyos. Ibinaba ang langit kahit nga sa prayer. Thy kingdom come. Hindi ka na nga pinapakyat sa langit. Pinapababa yung langit sa'yo. Mapa sa amin ng kaharian mo. Thy kingdom come. We are the temple. We have become members of God's family by believing in Jesus. Yun ang tinatawag na kalayaan. Kasi pag susundin mo yung other alternative, the law, wala kang hope. Hindi mo kayang sundin all the law, all the time. Kaya si Jesus ang way. Sa pagpapatuloy ng Hebrews, verse 3. Ngunit ang mga alay na ito ay nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. Sa pagkatagdugo ng mga toro at mga kambing ay hindi na makakapawi ng mga kasalanan yung imagine? Ang dami na nila na offer Hindi pala nakakapawi ng kasalanan. Sayang. Because it is premised on a wrong image of God na mahilig sa mga ganun. Romans 1, 18-23 Nahahayag mula sa langit ang pot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Nakita niyo ang ultimate kasamaan Hindi man lang bilanggit yung pagpatay ng tao, pag nanakaw, hindi. Although masama yun. Pero ang ultimate is yung paghadlang sa katotohanan. Yung itago mo ang totoo. Kasi totoo lang ang nagpapalaya. Pag walang katotohanan, walang kalayaan, it is yun ang pinaka-ultimate crime that can do against humanity. Verse 19, Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Maliwanag dahil pinaliwanag ni Jesus. That's why He is the light. Dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Kaya wala na silang maidadahilan pa. Kahit na kinakailan nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. 
kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. At ang tinutukoy dito, the religious leaders, nagmamarunong, pero sabi nga ni Jesus, kayo ang hadlang. You travel over land and sea to win a single convert, and when you have converted him, you turn him into a son of hell, twice as bad as you are. The very harsh and truthful words of Jesus were always for the religious, not for the so-called sinners. Kasi sila ang nagpapahirap ng buhay ng mga tao at sila ang nagahadlang sa mga tao para magkaroon ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya, you shut the door of heaven to men. You don't enter and you don't allow anybody else to enter. Puro kayo relihiyon, Puro kayo pagbabalat kayo, pagkukunwari. Puro kayo mga regulasyon. Pero wala kayo na idudulot na pahinga o kapayapaan sa mga tao. And verse 23, Pinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamban nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. So bumalik sa physical idolatry which really is an entry point into understanding mental idolatry. They worship and their worship is not of the Creator but of people and things. Their imagined theologies, their man-made teachings. They misread, misinterpret, and misapply verses. At ito, isa pa natin bantayan na image. Idol verses. Yung mga Protestants, kumisan, sobra mag-criticize sa mga ibang religion na may mga physical images. Pero hindi nila napapansin. Meron din sila mga puwan-puwanan mga verses, kung pwede lang i-procession yung mga verses. And what verses? When they are misread, misinterpreted, and misapplied, they become idols. Yung ibabato mo yung verse para ka manakit, para ka magparonggit, para ka manghusga, that's already a misuse of the verses. It becomes idolatry. Complex. It's not always easy to grasp. But nevertheless, we have to struggle to make an understanding of it. In the time of Jesus, the challenge was to identify, screen and separate God from Old Testament idolatry, Old Testament teachings and practices. Panahon ni Jesus, napakalaking challenge na ihiwalay mo yung tunay na Diyos sa napakaraming maling images ng Diyos na nakasanayan na nilang tanggapin at sambahin. That was a challenge, but Jesus did it. Kaya nga siya pinatay. Hinihiwalay ni Jesus ang Diyos Ama mula sa mga kab- kabalbala na inimbento ng mga tao at inihalo nila sa Diyos Ama at pinagsasama nila na ito ang Diyos. Pinaghiwalay ni Jesus, ito ang Diyos, yan, Diyos, Diyos, Diyos lang. Kaya nagagalit sa kanya yung mga religious leaders. In our time, there's a new challenge. The challenge is to identify and screen and to separate Jesus from the New Testament and post-New Testament idolatry, teachings, and practices. Nandun pa lang si Jesus, marami ng mga kabalbalan na ginagawa yung mga sana sabi nila followers ni Jesus. At lalong-lalo naman, when Jesus went back to God, yung mga natira sa church, ang dami rin nilang idinagdag ng mga teaching na naman nila, yung iba nag-relapse, na nag-backslide into Judaism, pinaghalo ang Judaism and Christianity, yung iba naman umimbento ng sarisaring doctrine na hindi itinuro ni Jesus, pero naging doktrina na rin ang Christianity. Like, bawal tumugtog ang mahaba ang buhok na lalaki. Parang wala sinabi si Jesus na ganun. Bawal tumugtog, kung tumutugtog ka sa iba, may gig ka, tapos tumutugtog ka sa church, walang ganun. Wala naman sinabi si Jesus na ganun. Mga inimbentong doktrina uli. Bawal magligawa ng mga member ng choir. Eh kung binata talaga, eh mano naman, pero inimbento na rin yun. Ang dami pa Akala nyo, yung iba lang may idols, even Bible-based evangelical Christians have so many idols, invented gods. Nagdadagdag sa hirap ng mga tao. Hindi ka pwedeng sumamba nang hindi ka nakadress. Hindi ka pwedeng matend nang nakajogging pants. Talaga? Anong verse ang may sabi nun? Dapat Sunday best. Teka, kailan nangyari yun? Even the Israelites went to the temple and to the prayer house five times a day. Wala naman silang panlakad. Kung ano yung suot nila, yun na rin. Well, hindi naman masama na maging presentable, no? Pero kung yun ang kasuotan, eh di yun. Kontian lang ang mga batas. Marami mga churches, hindi pwede tumugtog ng drum. Of the devil yun. Pero organ pwede na ginagamit sa horror movies. 
Yung pa, bakit kaya? Ang daming iniimbento ng mga batas. Sabi ni Paul sa mga Galatians na tumatalikod sa kalayaan kay Jesus at lumululun uli ng mga mahihirap na katuturuan na malaya na nga sila dapat. Galatians 3.1 Mga hangal kay Mata Galatia, sino ang nakagayuma sa inyo? And the more exact words is caught very vividly by the new Pinoy version to be released soon by the Philippine Bible Society. Sabi niya sa Galatians 3.1 ang bobo nyo talaga, mga Christians. Hindi kayo nag-iisip na kulam ba kayo? Kung na-offend kayo, huwag kayong masyadong maarte, yun ang tunay na language ng New Testament. You know, Greek New Testament, the Greek of the New Testament is street language. Hindi siya refined language. Yun ang language of the people. Pinaganda lang ng pinaganda eh, kasi ginagamit sa formal Western churches, ginawang pang seremonya, pang ritual, so yung language, tumaas ang tumaas, lumayo sa pinanggalingan. Pero isa lang ang ibig sabihin, ano man ang version ng Galatians 3.1, napakalaking kahangalan na bumalik sa mga pinalaya na kayo ni Jesus, babalik pa kayo. 1 Corinthians 10.14, My dear friends, flee from idolatry. Both material and mental idols. Maraming mental idols, like mental prisons. Like, naku, hindi ako pwede magbayad pag Monday. Ba't mo inimbento yung batas na yun? Eh, nag-iintay ako. Ba't di mo pa ako bayaran? Ba't bumagawa ka ng mga batas sa ganyan? ba? Diba? Sino may sabi niyan? Yung nako, mahirap na ganito, ganyan, ganyan. Huwag kang iibig sa may nunal, sa tuluan ng luha. Mga, ang dami nating iniimbento, akala nyo, na pampahirap sa buhay, pampasikip, at pampahirap sa kapwa. Romans 12.2, para daw makalaya, lalo sa mga mental idols, do not conform to the pattern of this world. And that pattern of this world doesn't mean worldliness. To the religious patterns of established religion. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So ang tunay na kalayaan sa isip. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Study things you believe in. Question things you believe in. Search and refine your knowledge of God. Grow your knowledge and identify idols in your mind so you can get rid of them and you can be free in Jesus. Panginoon, turuan niyo po kami na i-apply sa pang-araw-araw na buhay itong mga masalimot na mga usapin na ito. But to simplify, O oh God, we ask you, teach us to identify Identify teaching beliefs in our minds that do not agree with the teachings of Jesus and teach us to identify them as needless idols that should be removed from our mindset para kami lumaya at magpalaya rin kami sa iba. Magbulay-bulay sumandali, humingi ng pagpapala sa Diyos na makilala natin ang mga bulaang mga imahen ng Diyos na hindi totoo at dapat alisin sa ating isip. Teach us, Father, to understand you through the teachings of Jesus. Be with the Lord in silent reflection.